உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிக்சி ஜார் வச்சு எவ்வளோ சுலபமாக வீட்டிலேயே உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம சீதாப்பழம் சீதாப்பழம் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எம்மியான டேஸ்டியான இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள அந்த பாலாடை வச்சே நம்ம இதை வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுவும் மிக்சி ஜார் போதும் அது வச் அதில் வச்சே நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஹெல்த்தியான அதோட் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல டேஸ்டான ஐஸ்கிரீமும் கூட இதை வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அது பக்க பக்கம் இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பெல் பட்டன் வருது அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டால் நான் என்ன வீடியோஸ் போடுறேனோ அது வந்துடும் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு இப்போ நான் ஒரு எட்டு சீதாப்பழம் போல் போட்டேன் அப்படி ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு சீதாப்பழம் நல்லா பழுத்தது அப்படி போடும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இரு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் கப்பில் ஒரு கப்பு அதில் உள்ள சாறு நம்மளுக்கு கிடைக்குது அது நம்ம அந்த மிக்சி கப்பில் வந்து நல்லா அரைக்கக்கூடாது லேஸாக பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல அந்த விதைகள் வந்து அரைப்படாமல் பார்த்துக்கணும் அப்புறமா இப்படி ஒரு அரிப்பு வச்சு நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து விட்டுக்கணும் அது அப்படியும் நமக்கு வரலன்னா இந்த மாதிரி கையை வச்சு பிழிஞ்சோம்னா குட்டை அந்த உள்ள விதை வந்து தனியாக நமக்கு வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு இது லாஸ்ட் நம்ம ரெண்டாவது மிக்சியில் அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அதில் உள்ள சின்ன சின்ன அந்த உள்ள விதைகள் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது நம்ம ரெண்டு தடவை இதை ஸ்டெயின் பண்ண தான் போகிறோம் இது ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதில் நம்ம ஒரு கப் அளவு இப்போ நம்ம எந்த கப் எந்த கிளாஸோ அல்லது நம்ம வீட்டில் உள்ள எந்த கப்பு இருந்தாலும் அந்த எந்த கப்புக்கு நம்ம எடுக்கிறோமோ அதே கப்புக்கு தான் எல்லா மீதி உள்ள எல்லா பொருட்களும் அப்போ ஒரு கப் அந்த சீதாப்பழம் உள்ள சாறு அப்புறம் அது தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும் அப்புறம் ஒரு கப் பால் அப்புறம் ஒரு கப் பால் பவுடர் மில்க் பவுடர் அதையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் சேகரித்து வச்ச பாலாடை இது நம்ம வீட்டில் தினமும் பால் வாங்கி அதுலேருந்து நம்ம ஆடை எடுத்து வைப்போமே நெய் தயாரிப்போம் அல்லது பட்டர் தயாரிக்கலாம் அதில் உள்ள பால் ஆடை அதே கப் ஒரு கப் அப்புறம் சீனி ஒரு கப் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீஸரில் அதை கூலாக சாப்பிட்றதுனால அந்த இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டால் தான் நமக்கு சரியாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்சியில் பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அரிப்பை வச்சு நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு நைட் ஃபுல்லாக இதை வச்சால் போதும் அட்லீஸ்ட் எட்டு மணி நேரமாவது இதை வைக்கணும் இது உள்ளக்க அந்த ஃப்ரீசர் உள்ளே இதை இருக்கும்போது ஃப்ரீசர் அடிக்கடி திறக்காமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம அரிச்சிட்டோம்னா நம்ம பாருங்கள் அதில் உள்ள சின்ன சின்ன கருப்பு விதைகள் கூட வந்துடுது அப்புறமா இது வந்து தேங்காய் உள்ள அந்த இளம் தேங்காய் இருக்குதுல்ல அதில் உள்ளது இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை என்னை எங்கிட்ட இருந்ததுனால அதை நான் சும்மா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வாயில் வந்து கொஞ்சம் அது கடிப்பட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் போட்டேன் அப்புறமா பாருங்கள் இது நல்ல சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க